ふふふ、とうとう我らの番が来たか。何の話だろう。えっちょ。立ち恋距離すぎませんかということで、ペレンさんの顔の隙間からこんにちは。いいね、前回、よろずやにありえない量の金をあげたりイベントの発足を行ったわけですが、確かあげた金の分だけ路線ぼりしてこいとか言ったんだらそれはもう終わってるらしいです。過去一早いサムネ回収。8チャンクかける8チャンクの64チャンク。ちょうど地図1枚分を路線ぼりしてくれました。わかんない速度だったな、よろずや。ここの使い道はもう決まっていますが、それはまた、先のお話。何ができるんだ何やってんねん、あいつ。ちょちょちょちょちょ今日はまず私らのイベントから、おう、ついに私らもイベント開催するのか。まあ完成はして後は楽しんでもらうだけなんですけど、せっかく頑張って作ったのでみんなにも楽しんでもらおうかなと。東方南のイベントを開くんだ私らが開催するのは謎解きの館。1時間くらいでクリアできるものにしようとしたんですが、思ったより気合が入っちゃいました。気合入りすぎだろ。そしてなんと今回は本当にみんなも遊べるようになっています。私たちが作った謎解きの館、配布してみました。足で遊べちゃうじゃん。倍楽しんでね。なので今回は全部紹介するわけではなく、私が作ったエリアのみ紹介しよう。かなと思います全体の2割もないくらいかなってことでまずはサバイバルになってるので壁を壊して外に出ましょうそしたらこのゲームはクリアでまずは大広門の謎解きめちゃくちゃ広い部屋に謎のアイテムたち隙間要素でヒントがあったりもしますここの謎をクリアしたら次は階段へここは私が作ったエリアなので一緒に解いていきますかふむふむ、下には5つのアイテムと謎の番号。これだけじゃちょっとわかりそうもないな。ちなみにこのまま階段を登っていくと、上にも似たようなものが置いてあるわ。こっち見てんじゃねえ。ええやろ別に。そしてその反対側に行くと次に進む扉が、鍵穴には、すだちの〇〇〇という言葉。こっち見てんじゃねえ。向こう向いちゃったじゃん。まあ、要はこれらを使って丸を埋めましょうってことだよな。うーん。数字に着目すれば、1って書かれてるのはスケルトンの頭とスポンジ、スイカの3つだけど、こっからわかることとかあるのか一応救済措置として、階段下にヒントも隠しているわ。名前に着目するといいかも。そんなことわかってんだ。いやちょっと待てよ。さっきの位置が書いてあったブロック、名前を出すと1番目の文字が共通してるんじゃないかってことは他のブロックも数字が書いてあるところを読めば、えっとこれがこうで、す、だ、ち、の、あ、これってさっきの鍵穴にあったよな。ってことは残り3つを読めば、ば、あ、か、すだちのブワーカ。ってことでお次から2階のエリアに立ち入ります。次は大広門上ってとこで。大広間になってるやんけ。あってんだよこれで。ここではまた最初のエリアの話をうまく使いつつ謎を解いて、お次はまた私が作ったエリア。えっここと書室だったんだ。中には正しいアイテムを鍵穴に入れよっていう文字と、6つのアイテム。何かしら問題がないと何が正しいのかもわかんないよね。ってことでこの世の全てとヒントをこの部屋に4つ隠しています。ほえよく見たらなんかある。ヒントに、加工することができる。なるほどね。と、まあヒントを4つ集めまして、選択肢は洗い土、土、ネザーにあるよくわからんやつ、小麦だわら、草ブロック、砂の6つか。そして手に入ったヒントがまず原生に存在する。ってことはネザーにあるよくわからんやつはまず違うな。名前覚えよ。で2個目は加工することができる。えっとこん中で加工できるのは、土から洗い土に、小麦だわらから小麦、砂からガラスの3つだけ。最後の時点で残り3つどっこいしょ。けごいきしょいな。3つ目のヒントはこの部屋に存在する。どう頑張っても砂だけは見つかんなかったから、あとは土か小麦だわらになるか。6個なら片っ端から試せばよく最後のヒントはエンダーマンが持てるってことで土で決まるってわけだな意外と初見でやると加工できるかわかんなくて引っかかる人多かったねまさかみんなはわかったよなで次のエリアも私が作った論理クイズですねがしかしこれ解説すると視聴者と主に私の頭が爆破するのでバス楽しみたい人はダウンロードして遊んでくれそこを超えると行き止まりで望遠鏡で文章が見えます4人は嘘をついているさっきの論理クイズを別パターンで解き直せってことです頭爆破しろっこいしょーなんとか頭を爆破させると、入り口左の倉庫部屋へ。ここにはクイズが2個あって片方は私が担当ですね。こっちのクイズをクリアすることでシャベルがもらえて、次への扉が開きます。で私が作った最後の問題はこちら。ちょっと見づらいので書き出すとこんな感じ。噴水は水って文字と、文字の羅列のみ。これは特にヒントもなく、答えはとある場所を指してるわ。うーん、なんだこれ。このクイズはこれだけで完結してるから、実際謎解きの館に来れない視聴者はこれを解いて楽しんでほしいわね。むむむむむ。答えは概要欄に貼っとくね。ここからは迷路エリアを抜けて噴水に行くとそこからは近いエリア。しかも地上と同じかそれ以上のボリュームになってるので、ここからは実際遊んでみてほしいですね。ここまで行って半分以下なのマジか明らか作りすぎだろ。その後もちろん M 社のみんなには遊んでもらって、無事に大盛り上がりで閉幕することができました。ちゃんと作った分、喜んでもらえるととても嬉しいな。ちなみにクリアすると M コイン4つがもらえます。みんなにレビュー本も書いてもらっててもちろん制作人の私らも書いたんですけど。すだちの住所書いたら消されました。相手すぎてくさ。
なわけで謎解きの館も無事に完成し、クリア報酬でイムコインももらえたのですだちの借金もなくなりました。近いうちにまた借金させます。闇役ばすぎ。前に潰したパチ屋が資金を集め、また店を開いたとのこと、せっかくなんでまた潰しに行こうと思います。ああ、かわいそう。とはいえ若干還元率が下がっていました。2M コインでも卵は6つしかもらえないから、よほど運が良くないと稼げないシステムだな。要は運ですから、とりあえずメンバー使って様子見。まあ言うてこういうのは勝手逃げれば儲けますからね、基本。ギャンブルなんてハマらなければ損しすぎることはないです。また借金して逃げちゃった。じゃあここで私がガカンと4匹引いてとっとと給料明けのパチ屋を潰しましょう。とはいえ確率は256分の1。かなり運を持っててもそうそう簡単に出る代物じゃないぜ。ないぜ。<笑>えっと、トマトとトヤットコストスヌンヌンどんどこちょちょちょちょちょもらんまわいベレストの中国老期だから覚えて帰ってほしいってことで無事にパチ屋から荒稼ぎした上で 3M コイン借金を負わせ、すだちにも 4M コイン借金を負わせることに成功しました。対応してすぐ2回連続で潰れてんぞこの店。連続そうで何より。ということでこういうシリーズでは珍しくクリエイティブからこんにちはアイバルシリーズでクリエイト界を矛盾始めてみた。いやまあギャンブルに勝っちゃって気持ちよくなってそのままカジノ作ってみました。動力バケモンかなって言ってもまだスロットしかできてないですけどね。せっかくコマンドめちゃくちゃ勉強して作ったんでちょっとだけみんなに聞こう紹介。コマンドとか難しいことわかんない。みんな人でもわかるように説明します。まあそもそも場所はどこに作ったのかって話ですけど、場所は役場から歩いて徒歩2秒。役場横はまずくないまあほら役場帰りによって欲しい。最悪すぎ。中に入った瞬間強制的にアドベンチャーモードに変えられます。これはまあ間違えてカジノ内を破壊しないようにですね特に私。そしたらポチ袋から M コインを取り出しまして。あれ ?M コインって黄色じゃなかったっけこれはまあまた一つの企画なので後日。そしたら M コインをまずメダルに変換します。換金レートは 1M コインで 64M メダル。たくさん遊べるようにちょっと多めに設定しました。そもそもまだそんなに M コインが発行されてないしな。で、スロットは壺にメダルを入れることで始まります。ボタンを押すことで止まり、3つ揃えばメダルが返ってくるシステムですね。めちゃくちゃちゃんとしてる。ちなみに大当たり枠はアメジスト。2つ揃った時点でリーチ音が鳴ります。見事3つ揃えば気持ちよすぎる音が鳴ります。当たりの演出があるだけでだいぶ変わるもんな。還元率は確率と調整しつつ、今は期待値が 0.86 くらいですね。簡単に言えば 100M メダル使えば86くらい返ってくるかもって感じです。救済のランブル系と比べればめちゃくちゃ高い。ってことでいよいよ裏側を少し覗いてみましょう。スロットの完成形はこんな感じになってます。コマンドブロック多すぎだろ。ここだけで12時間はかかった。けどカジノ内では一番簡単な気候です。あれもしかしてえげつない作業したまあ初めての気候作りだったんで時間がかかっただけで、すだちとかがやればもっと早く作れると思います。初めてにしては頑張った方、スロットにコインを入れた時。奥では3つのアーマースタンドが動きます。アーマースタンドの足元をスロットに表示させてるって感じですね。こうやってスロットができてんだ。そしてスロットを止めた時。3つのブロックが揃っているか確認して、揃っていれば M メダルを出すって感じの気候ですね。ほえー、なんかそう聞くと簡単にできる気がしちゃうぜ。まあこれはまだ簡単な部類。それを夜な夜な作っていたせいで一応先週投稿休んだんですけど、カジノ作る側でハマるの珍しい。丸1週間カジノ制作してましたからね。わ。てなわけでこの日はカジノプレオープンに、一旦スロット部分が完成したので不具合の確認も兼ねてプレオープンです。M コインの使い道としてついに娯楽ができた日だな。ちなみにカジノを運営する上で換金用の経営資金が必要だったんですけど、パチ屋で稼いだお金でうまくカジノを経営できました。パチ屋潰していたお金でまたランブル作んな。もちろんみんなもかなり楽しんでくれたようで、一番怖いのは主に未成年組がずっとカジノにいたことですからね。ちゃんと悪影響なのやめろ。いやーでもこういう作業も悪くないなって思いました。普段の作業シリーズだと基本正規化建築なんでね。作業にとうとうコマンドブロックも入り始めたらいよいよ。こいつどうなるんだよあとはデータパック制作し始めるかそんでプレオープンしたのはいいんですけどなぜか前回に1回しか当たらないアメジストが3回も当てられて経営破綻寸前でするんすらできないねということでいよいよカジノ正式オープン当日作業過程がずっとコマンドいじってるだけで動画にならないから一瞬で過ぎましたけど実際は制作に50時間近くかかってました逆に1週間でよくできたね。なわけで今カジノオープン段階の紹介を少ししていこうと思います。ちなみに今回がカジノ第1段階。このカジノはあと2回、進化を残しています。リーザじゃあまずはドラゴンルーレットから見ていきましょうか。これはサイトを見ながら作ったんですけど、壺にコインを入れて真ん中上で止まれば 3M メダル返ってきます。いわゆるネオシゲーってことか。でも結構難しくて面白いです。ちなみにシステムとしてはアーマースタンドが回ってる角度によって、レッドストーンランプを光らせてるって感じ。細かいところは結構大変でしたけども。めちゃくちゃ完結。アーマースタンドが回るシステムは別のところでも使っていてこの子は回り続けることでカジノ掲示板の電力を供給していますカジノの闇部分ですさまあ今回の謎解きの館の反響によってはこのカジノも完成したら配布するかもですそんでこれがドラゴンランプメダルを入れると2分の1でランプがついて5つとも光れば 30M メダル返ってきます実はカジノ内で一番還元率が高いよけらもうけが出るって感じねシステムはモアイが作ったのでパスそしてこれがダーツですね実際のダーツに寄せるよりエンタメとしてのカジノを重視しています降ってくるニワトリをよけつつ的の中心に意味を当てろ的な感じか慣れれば
外とか攻めちゃう。ここにブロックが置かれた時、ランダムな場所に鶏を少しだけ召喚してるって感じですね。で一番でっかく作った赤黒のルーレット。チェストに1から2スタックまでの掛け金を入れて、3つの色を選択。選択した色と同じ色で止まれば返金されるっていうシステムです。還元率も高くて人気なゆえにめちゃくちゃ保存してる人もいます。あくまでカジノだしな。まあ言わずもがなこのシステムが一番大変だったんですけど、色を選択するとここで色ごとの倍率に変えてくれてます。赤、黒は2倍、緑で当てると13倍ですね。やり幅でかすぎ。ルーレットの回るシステムは例のごとくアーマースタンド君に頑張ってもらってます。この子の角度によってどのランプを光らせてるか決めてるってことですね。あとはルーレットで回った時に、赤い石が引かれているか引かれていないかで当たりを判別って感じ、ガチで当たり機構大変でした。ちなみにマックス掛け金が2スタックで緑に当たると13倍なので。最大で 1664M メダル返ってきます。そんなカジノハマっちゃうだろこれ。そのため、カジノ内のお金が最大返金数を下回れば自動的にそのゲームで遊べなくなります。少しずつ稼いでおかないとカジノ経営できないじゃん。カジノ内のお金は電子的に計算していて、こんな感じでメダルとコインの総数が確認できます。ついに現実世界よりの電子マネーになったのか。まあ今はカジノ内のお金だけですけどね。そしてさらなる段階のビップルームも順調に開発が進んでるんですけど、返金数的に、あと5万メダル稼がないと開けません。いつ開かれるんだろうこれ。そんなわけでオープンして1時間ほどが経過。みんなもまだまだ楽しんでくれてるようで嬉しいんですがあんま大当たり引かないで。経営者を泣き。長く遊んでもらえるように還元率を1ギリギリにしてるので、儲けがないどころかなぜか減ってってるんですよね。みんなうん強すぎだね。私が遊んでも手持ちのお金からカジノ内に移るだけなんて変わんないんですけど、当たったりするとちょっと嬉しくなっちゃう。シンプルにコンテンツとして結構面白いよな。いや私も緑にかけていっぱい出るとこ味わいたい。損をしないギャンブルができるのは経営者の特権。外しても何も痛くないしどんどんかけちゃいます。なんでだろう外れると全然普通に悲しい。やっぱ時代はランプか。還元率も一番高いし5個光らせるだけとか楽勝でしょ。よし気合も入れてもらったからこれで絶対いける。作者へのやつ当たりやろ。ちょちょちょ待て待て待て待て待て。なんだかんだ時代はスロットですよね。ランプは時代に追いついてないというか私たちについてこれてなかったみたい。これ単品が時代に置いてかれてんだよ。これ破壊ってありなのかな壊して3つ揃えよう。制作者として悲しくないんか。ダーツはちょっと儲かるイメージ。1回当たれば 3M メダル返ってくるし、1プレイ1メダルでプレイ中に何回当てても返ってきますからね。全部当てれば15倍返ってくるのか。と意味わからんぐらい勝たれてるんですけど。第2段階回想前に経営破綻しないといいな。次回ボロ儲けしてやります。